సరిహద్దుల్లో జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో ఉన్న మూలాల కంటే కూడా మిగతా అంశాలే ఎక్కువ చర్చకు వస్తుంటాయి ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి ఒక పరిణామాన్ని గ్రహించాల్సి ఉంది మొదటి నుండి సిక్కిం మాదంటది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మాదంటది మణిపూర్ మాదంటది అవన్నీ మాకు ఇచ్చేయమంటా ఉంటుంటుంది చైనా సరే దాంట్లో ఏం జరిగినాయి అనేది చూసాం ఇంతవరకు కూడా ఆ ప్రాంతాన్ని క్లెయిమ్ చేస్తూ వచ్చేది సరిహద్దుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు కాబట్టి లేదా గతంలో స్వతంత్రంగా ఉన్నటువంటి భారత్లు కలిసినాయి కాబట్టి వాటి మీద కన్నేసి కబ్జా చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అని వాళ్ళ మ్యాప్ల్లో కూడా పెట్టుకోవడం వాటిని మనం తోసిపుచ్చడం ఇవన్నీ జరిగిపోయింది ఎప్పుడు అటు మాట్లాడేది అకస్మాత్తుగా లడక్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి పాంగ్ అన్సరస్ దగ్గర కానీ ఇదే ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది అనేదే ఇప్పుడు ప్రపంచం ఆసక్తిగా గమనించింది ఆ తర్వాత తేల్చుకున్నటువంటిది ఏంటంటే ఇక్కడ సరిహద్దు వివాదం కాదు దాని భవిష్యత్తు భయం వాళ్ళు వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ అనేటువంటి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది లడక్కి ఆనుకుని పోవాల్సినటువంటిది అంటే ఆ రూట్లో నుంచి పోవాల్సిన అంటే పీఓకేలో ఉన్నటువంటి భూభాగంలో నుంచి నేను పోతున్నప్పటికీ భారత్ కనుక ఇప్పుడు లడక్ ఏదైతే ఇదివరకు ఏంటి అది వివాదాస్పదమైనటువంటి ప్రదేశం లడక్ అయినా జమ్మూ కాశ్మీర్ అయినా ఇప్పుడు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు తర్వాత ఏమైంది అదంతా భారత్ భూభాగంలో అయిపోయింది ఇంకా అక్కడంతా కూడా పూర్తిగా ప్రొటెక్షన్లోకి వచ్చేసింది ఆ జోన్ భారత సైన్యపు అధుపాజ్ఞలో ఉంటుంది అంతకుముందు అయితే భారత సైన్యం కూడా అక్కడ ఒక ప్రేక్షకుడే ఇటు కాపాడుకోవాలి అటు కాపాడుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండేది అంటే ఇటు యువతలో ఉన్నటువంటి శత్రువుల నుంచి అటు చైనా అను పాకిస్తాన్ శత్రువుల నుండి కాపాడు ఇప్పుడు అది కనుక అదంతా ఇప్పుడు అక్కడ వివాదం లేదు ఇక ఇక చైనా ఇష్టం వచ్చినట్టు అక్కడ నడపడం ఏం కుదరదు అంటే పాకిస్తాన్ ఓవర్ యాక్షన్ కుదరదు ఇంకోటి ఈ సందర్భంలో పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ మీద భారత్ కన్నేస్తోంది కన్నేయడం కాదు భారత్ తిరిగి తీసుకోవాలనుకుంటుంది దానికి శరవేగంగా ఆయుధ సంపత్తి సమకూర్చుకుంటుంది భారత్ అంటే అమెరికా నుంచి కొండమైనా ఇజ్రాయల్ నుంచి కొండమైనా ఫ్రాన్స్ నుంచి కొండమైనా ఇది రానున్న రెండేళ్లలో ఖచ్చితంగా సమగ్రంగా ఆయుధాలు సమకూర్చుకున్న తర్వాత పీఓకే మీద అటాక్ చేసి తీరుతుంది వాస్తవానికి పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని ప్లేసుల్ని ఇది ఈ ముందు ఈ రోడ్డు కోసం తీసుకున్నటువంటి ప్లేస్ అంతా కూడా చైనా తీసుకునుంది నా భూభాగ నాకు అప్పజెప్పింది కాబట్టి అని యుద్ధం చేయడానికి కుదరదు ఎందుకంటే పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ఇచ్చే హక్కు పాకిస్తాన్ ఉడికే లేదు అట్లాంటప్పుడు వీడియో కూడా తీసుకోవడానికి తద్వారా ప్రపంచ దేశాలు అక్కడ చైనా మాటని ఒప్పుకోవు భారత్ మాత్రం మోడీ ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనూ రానున్న నాలుగేళ్ల భారతీయ జనతా పార్టీ పవర్లో ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనూ ఖచ్చితంగా అది తీసుకుంటారనేటువంటిది అక్కడ ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ ఆలోచించి ప్రపంచ దేశాలు కూడా సమర్థించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి వ్యతిరేకించడానికి సిద్ధంగా లేవు ఎందుకంటే ఇది పాకిస్తాన్ భూభాగం కాదు భారత్లో ఉన్నటువంటి భారత్కి సంబంధించిన భూభాగం ఇది భారత్ది కాదు మాది కాదంటూ పక్కన పెట్టించినటువంటి ఎప్పుడైతే కాశ్మీర్ విషయంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా భారత్లో అంతర్భాగం అన్నటువంటి పాయింట్ అంగీకరించినాయో కాశ్మీర్లో భాగమైనటువంటి దాన్ని పాకిస్తాన్లో భాగం అని ఎట్లంటే పాకిస్తాన్కి ఇచ్చే హక్కుని ఎట్లంటే కాబట్టి లీగల్ యాంగిల్లో ఇక అది అసాధ్యం రెండవది ఎథికల్గా అది మన చేతిలోకి వచ్చేసినట్టు ఇంకా ఫ్యూచర్లో మనకి ఫిజికల్గా మాత్రమే స్వాధీనం చేసుకోవాలి అది జరిగిందంటే చైనా గుండెల మీద దెబ్బ ఎందుకు చైనా వ్యాపారం చేయాల్సింది ఆ రూట్లో అక్కడే కట్ అయితే అంటే సైకిల్ చైన్ విపరీతంగా స్పీడ్గా దిప్పుతున్నాం ఆ చైన్ కట్ అయిపోతే ఏమైపోద్ది మొట్టమొదటి దగ్గరికి మోసం వస్తుంది తద్వారా వాడు భవిష్యత్తు వందేళ్ల కోసం తయారు చేసుకున్నటువంటి కళ చిన్నా భిన్నం అయిపోతుంది కాబట్టినే ఇక్కడ ముందుగానే ధమ్కీ ఇవ్వటం ఎట్లయితే అరవైలలో నెహ్రూకి ధమ్కీ ఇవ్వటం ద్వారా భారత్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకున్నారు అదే అరవై ఏడులో అదే చైనా మన చేతిలో ఓడింది డెబ్బై ఐదులో మన చేతిలో ఓడింది అప్పుడు మన వాళ్ళ సైనికులు ఎంతోమంది వీరమరణం పొందారో దానికి నాలుగింతలు వాళ్ళ సైనికుల ప్రాణాలు కోల్పోయింది అంటే భారతదేశం అల్లా టప్ప కాదు ఫిజికల్ వార్కి వస్తే కనుక మనం రెండుసార్లు గెలిచాం మనకి ఓడిపోయింది మాత్రమే గుర్తు చేస్తే పాఠాల్లోనూ మనకి ఉపన్యాసాల్లో ఇచ్చుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేతలు మనకి నెగిటివ్ నాటారు కానీ పాజిటివ్ నాటలేదు అదే సందర్భంలో యుద్ధ అనుభవం ఉన్నటువంటి దేశం భారత్ యుద్ధాల అనుభవం లేనటువంటి దేశం చైనా ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఎదురు దెబ్బ తగిలేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది కాబట్టినే ఇప్పుడే తెమి తెమిల్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇంకోటి ఆ సరిహద్దులు అంతా కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేసేసుకుంటున్నాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పూర్తయితే చైనా ఏమీ సాధించలేదు కాబట్టి ఈ పని చేస్తుంది అన్నటువంటిది ప్రపంచ దేశాలు అనుమానిస్తున్నాయి ఏం జరుగుద్దో చూద్దాం